都是我的错，我把一切都告诉你。不和颜时已，却有旧情。带雀夫人回府。你说严寻仓是你的旧识相好，什么时候的事情？入府之前，但我跟他发乎情，止于礼。你很看重这段情缘。都是过去的事了。看来，将军很在意我和颜神医的关系啊。你知不知道你拿走的东西代表着什么？他事关朝局，甚至比人的性命更重要。将军怎么那么固执，认为这一定是我呢？既然雀夫人自己选择了这条路，你可千万别后悔。报告将军，雀夫人住所和严寻仓府上均未发现失物。你先退下。是。将军，我可以走了吧？站住！把衣服脱了。不看清楚，我怎么才能确定，就不是你呢？这些来恶心我！你竟然心里有他，为何还来撩拨我？我本来就身似浮萍，身无长技，唯有美貌能够为我所依。将军若是喜欢我的这副皮囊，我随时都可以给你。但是，我的这颗心里……只够装得下我自己。你何苦这样妄自菲薄，看清自己？我们互为左右，各为其子，不好吗？我找到了，你怎么在这儿？你找到了什么？
，小姐，你看，这是什么？怎么会在你这儿？这里向来守卫森严，今日竟然空无一人。玉环，你送我天时地利人和，诱我入局。我知道这是将军的珍贵之物，听说他遗失了，我带着下人满花园里找，果不其然，就在书房的周围给找到了。将军和郡主还真是心有灵犀啊！将军几日未回府，这块玉失而复得，不是应该高兴才对吗？怎么反而倒像是……你到底想说什么？将军应该谢我。多谢，让开。这玉我看着十分眼熟，将军着急要走，那就改日再说吧。你见过？什么时候？在哪儿？好像是小时候吧，在父王那里见到过一块一样的，也许是我记错了。我想起来了，但我有个条件，我想让将军一会儿陪我做个游戏。你要干什么？放开我！将军宗室剑法如神，也犯不上拿我的命来博郡主一笑吧？原来阙夫人也有害怕的事。既然知道害怕。就不该私自出府，幽会外难。这一次，我要让你好好的收一收自己的雄心豹子胆。好剑法，郡主可还满意？却神勇，这一剑已是意料之中。若我也能百发百中，哪怕才是会让阙夫人记忆深刻，不会再犯。你们何不将我一剑穿心，也省了那些麻烦？那我们岂不是少了一个玩物？太可惜了。春柳一枝又起。阙夫人，你可千万要站好啊！你在何处找到此物的？这是我小时候父王给我的。这玉在他那儿本来也不是什么稀罕物，我瞧着精美，玩了几天呢，就随便搁置了。这玉都如此相似，将军，你说我们是不是天地良缘啊？天地良缘。
天乔木王也仿制了一块。同样的花纹，同样的塔印，我从不相信怀文会伤我父亲。好一个忘死重阳，好一个当道奸佞，原来如此。云幻哥哥，云幻哥哥，云幻哥哥。